coming from Pastor Hector Casulia, Jesus is the healer. Amen. Praise the Lord, kayo ba ay pinagpala na sa dalawang mensahe? Amen. Ako ay pinagpala sa mensahe ng dalawang ating o ng tagapagsalit. Alam niyo ba habang tayo nag-worship, parang gusto ko nang agawin yung microphone. At gusto ko nang mag-altar po tayo. Ganun tayo pag naramdaman na natin yung presensya ni Lord. Sometimes, parang sapat na yun. Da, sapat na yun. Tapos gusto kong agawin na may grupo. I want to grab the, the heat of the atmosphere. Pero, uh, pinipigilan ko kasi we have to learn something today. Hindi lamang yung pagkilos ng wala na spirito ng Panginoon. Amen ko ba? Amen. Amen. Uh, natuto tayo kay Pastor Galan sa di kay Pastor Galan Bredik po yung record ni Jan Davilago Kasi si Jan Davilago lang Ang kumain talaga ng School Ng Bible Basa natin yan sa gawang Sa, sa revelation Kaya ano lang tayo dito Talagang kumain ng literal Ang salita ng Because the word of God Is the bread of life Kapag sinabi natin, bread of life, it is uh, a very necessary, necessary, it's a very necessary sa buhay natin. Hindi lang mahalaga, kundi pinakamahalagang halaga. Amen? Dito na nyo, pag sinabi natin kasi tinapay pagkain, kaya tayo, pag isip natin sa umaga, anong nasa isip natin? Pagkain. Alas 10, anong nasa isip natin? Pagkain. Alas 12, alas 3, alas 5, pagkain. Kaya the word of God is necessity. Talagang kailang kailangan. Kailangan ka ba natin ang salita ng Diyos? Amen. Amen. Pinawalan ng Diyos ng mana, yung the bread of heaven, at sabi niya Pastor Galan ay araw-araw, umulan ng mana. At araw-araw silang umpulot ng mana. Ang umutos ng Diyos, huwag kayong kumuha ng marami. Yung sapat lamang na kainin nyo sa isang araw. Tama no? Kasi pag kumuha kayo ng para bukas, masisira, mapapanis. Pero at the sixth day, sa pang-anim na araw, sabi ng Diyos, Kumuha na kayo ng pagkain ninyo ng dalawang araw. Doon is ang gambirnes, isang araw lang. Pero pagdating ka ng siguro sa bago kanyan, pero siguro, birne ka talaga. Sige natin Friday, Pwedes, kasi Friday talaga yun. O Friday, kasi sabat din talaga nila sa araw. Kumuha kayo ng para sa pangalawang araw. Kaya kumuha sila ng para sa dalawang araw. Kasi bukas ay Sabat day. Bawal ang magulot ng ginapay, bawal ang magtrabaho, kaya sa pangalawang araw, dalawang araw ang kukunin nyo. Kasi ang salita, ang tinapay noon ay napapanis. Pero yung tinapay na dumating, hindi na masisira. At sinong tinapay yon Si Jesus is the bread of life. Amen. Kaya, ang salita ng Diyos, Jesus and His Word is one. The beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So Jesus and His Word is one. So the Word of God na kinakain natin, pag kumain tayo ng fried chicken, kamon, crispy papa, kanin, sa natin sinusubo? Bibig. Sa bibig. Papasok siya ng chan. Lalabas siya ng kwen. Kasi nadug, nadug, uh, napapanis, nagugulo. Pag kumain tayo ng salita ng Diyos, siya ang kumapasok. Tainga. Papasukin natin sa tainga. Tapos diretso sa uso. Lalabas siya sa bibig. 
Kasi ang salita ng Diyos hindi napapanis at buhay. Kaya, at pinig tayo ng salita ng Diyos, pumasok, pinakailangan lalabas yan. Isinishare natin. Kasi ang salita ng Diyos ay buhay. Hindi nagbabago, mawala pa ng langit at lupa. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi masisipan. Amen ba, mga pare? Amen. So, pagsalusaluan pa natin ang salita ng Diyos, or mga dalawang araw at dalawang oras, at ang topic ko ngayon doon sa uh, test, uh, sa program natin is Jesus, Jesus, the Healer. Niwala ba kayo na si Jesus ay manggagamot? Amen. The great physician and the great healer. Sabi ng Isaiah chapter 53 verse 5, Siya ay sinugatan dahil sa ating pagsalagsang. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Ang parusa, ang parusa ng ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamagitan ng Kanyang latay, tayo ay nagsipat galing. So dahil sa ating kasalanan, siya ay binugbog. Dahil sa ating kasamaan, siya ay sinugatan. Yung sugat, na pinabanggit niya dyan, nakagalingan, mga kapatid, hindi lamang ito physical. Kasi, alam niyo magkaroon ka ng sakit physical, magkaroon ka ng appendicitis, napunta ka lang sa doktor, upirahan ka lang, kailangan, kailangan mo ang pag-upira, kailangan, kailangan mo ang pera. O, oh, pera. Basta pinakailangan mong gamot, punta ka ng doktor, pera. So, kapag may sakit ka, physically, punta ka lang doktor, Kung sipon, inom ka lang ng kung anong gamot dyan, madali lang gumaling. Iram lang ba ninyo yung pinaka, pinakamatinding sakit na napakahirap pagalingin? Yung emosyonal. Tama? Yung emosyon. Kapag nasaktan ang kaluban mo, damdamin mo, ang sabi sa research, uh, 17 na magula 15 years old hanggang sa 25 years old. Ang pinaka uh, the most healer, the most healing reason for the young and women, young men and women at the age of 15 to 25, ano? Labing pitong kabataan ang nagpakamatay sa apat na oras. At ito yung number one na dahilan kung bakit ang 15 hanggang 25 ay namamatay. Hindi sa anumang sakit sa katawan, kundi sakit sa loob. Depression. Kabigo ka, nabigo, nasaktan, napahiya na ako. Ang gagawin nila ay suicide. So 17 young men, men and women, commit suicide in every 4 hours. Kaya nga sabi ng Isaiah chapter 35 o Isaiah 135 verse 5 sabi niya ang pinapagaling din uh, sa pamagitan ng kanyang latay uh, ay tayo ay nang sipagaling. Ang isa sa, at, at isa sa napakagandang pangako ng Painun Diyos doon, di lamang physical ang pinapagaling ni Lord. Kundi ang sabi niya, ang kapayapaan ang parusa ng ating kapayapaan ay dinala niya. So physically, emotionally, when you are in trouble, when you are not in peace, lahat ng mga bagay na yon na concern sa ating physical, emotional, at spiritual ay pinagaling na ni Lord. Salamat sa limang laki amen. Amen. Diba may sakit yan? May sakit yan. Sa isip. Pero alam niyo ba, sabi ng Panginoon, sa pamagitan ng kanyang sugat tayo ng sipagaling. Alam niyo ba kung ilan ang sugat ni Jesus sa cross kung siya ay nandun sa cross? There are five major wounds of Jesus in prayer. Yung first person niya, yung kung sa tagiliran niya, your hands, at saka yung ano niya. Pero there are 5,644 5, wounds of Jesus according to the research. 5,644 44 na sugat sa katawan ng Panginoong Jesus. Bakit ganun karami? Isa e, dami-dami ba naman ng tao kasama na tayo doon na nagkasala? 
ila hatjon binayaran niya ulang pa yun, di ba? Amen? Amen. So, ngayon gabi, hindi ako mangangaral ng salita ng Diyos na I will just preach that Jesus is the healer. Baliwala yon pero ang gusto kong makita ngayon, the manifestation of the power of the name of Jesus. Amen. If He is a healer, He will heal today. Amen. If He is a deliverer, and He is the Prince of Peace, He will manifest tonight. Amen. Every problem, troubles in mind, lahat ng bahagi ng buhay ko, dapat maranasan natin. Walang halaga yung magagandang aral minsahe without the manifestation ng minsahe ng salita ng Diyos. Sa handa ba kayo sa gagawin ng Panginoon? Naniwala ba kayo sa sinabi ng awe? Nothing is impossible in God. And we declare this evening in our conference na halaga dyan all for Jesus. Ito ang pinakamagandang conference, title pa lang, titulo pa lang, this is the best conference. Because we dedicate all and everything to Jesus. Walang may tataas dito na tao, walang may tataas na fellowship, tanging si Jesus lamang. Why? Because the greatest name, the beautiful name, is no other name but Jesus. Amen. Tinan natin ang Acts chapter 3 verse 6 at saka Acts chapter 3 verse 16. Please, meron ba dito? Wala na yung nag-operit yan? Wala, meron mo ng Bible dyan. Hindi ko nababasahin yung buong kwento. Ganaan natin lahat yan. Oh, Acts chapter 3 verse 6 Sayin natin Ngunit Sinabi ni Pedro Wala akong pilak at ginto Ngunit nasa akin Ay siya kong ibibigay Sa inyo Sa pangalan ni Yesu Cristo Taga Nazare Tumayo ka at lumakat ka Sa 16, ano kaya ang sabi sa 16? 16 At sa pamagitan ng pananampalataya sa kanyang pangalan, sabi natin ulit sa kanyang pangalan, kanyang pangalan. ang kanyang pangalan ang nagpalakas sa tao ito na iyong nakikita at nakilala. Ang pananampalataya sa pamagitan ni Yesus ang nagkaloob sa tao ito ng ganitong sakdal na kalusugan sa harapan inyong lahat. Alam natin lahat ang pinto dyan, ano? Amen. The first miracle na ginawa ng mga apostol when the, when the church was birthed. Nung mayroon isang lalaki doon, na mula nung siya ay pinanganak, nandun na siya sa harapan ng templo at siya ay araw-araw na dinadala siya doon kasi crippled siya, hindi siya makalakad. So someone must to bring there para ang tao nito ay magpalimos. At habang siya ay nagpapalimos, Dumaan, papasok si Pedro at saka si Juan sa templo para mag-pray. Amen. 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 Para mag-pray. At nandito yung nagpapalimos na to, humihingi siya ng limos. So lahat ng damagaan doon, hihingi siya ng limos. Hindi lamang si Pedro, lahat ng damagaan doon ay humihingi ng limos. Ngunit ang sabi ni Pedro at ni Juan, Bilak at ginto, wala kami. Mahirap yung mga gusto, ano? Ha? Mahirap, pioneering eh. Pioneering, nagsisimula pa lang eh. Tinan nyo pagdating ng Acts chapter 4 and 5, milyonaryo na sila. Bilyonaryo na yung mga pasos. Bakit ka nyo? Sipin mo naman, libo-libo, 5,000-10,000 naging mimro, tapos lahat ng lupa, bahay, kabay, lahat ng tupa, lahat ng baka, ibibinta nila, ilalagay sa pangalan ng Apostol. Yan mo naman yung ilang. Mayroon talaga pag-pioning, pioneering. Wala pa talaga ng pira. Ang sabi ng Panginoong Yesus, ginto at pilak ay wala kami. Sa pangalan ni Yesus, na taga Nazareth, 
Kung ano meron sa amin, ay, pilak at ginto wala kami, pero kung anong nasa amin, yun ang ibibigay namin sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, na taga Nazareth, tumayo ka. Tumayo sa madaling salita, tumayo, pinuhat yung higangan, pumasok sa tinglo, nag-worship na nag-worship, nagpuri ng puri, lundag na lang tuglong damdon, at lahat ng mga tao, all the people there, na nakapilala sa kanya, ay namangha. Namangha sila lahat, then the buong bayan ay namangha. Dahil ang dating lumpo na walang magawa, mga kapatid ngayon, ay lumulokso, nagpupuri, sumisigaw, na nagpupuri kay Lord. Amen. So dapat, ganun ang maranasan ng isang tao kapag na-encounter niya si Jesus. Amen. Dapat ganun ang maranasan ng bawat kristyano. Kung naranasan natin ng Panginoon, something will happen. May mababago. Amen? Yung dati ay magiging bago. May gagaling, may mapapalaya, may mababago, at mayroon makikita ang kamamanghamanghang tinanggap sa pangalan ng Panginoong Jesus. The name of Jesus is the most beautiful, wonderful, and powerful name. Palapakan nga natin si Jesus. Kasi, ang Diyos mismo ang pumili ng pangalan. Di ba kapag, kapag kayo may mga anak kayo, kayo mismo ang pipili ng pangalan? Kaya ako medyo, yung pangalan ko hindi maganda eh. Kasi hindi yung tatay ko ang nagbili ng pangalan ko. Uh, meron kasi ako ang girl na utusan nila na magrehistro. Sabi ng nanay ko, ito pangalan ng anak ko ah. Hector. Alam niyo ba yung Hector? Ha? Yun yung ano yung sa ha? The Hero. Sa uh, Greek yung sa mga Greek, Greek mythology. Greek mythology. Hector means a warrior. A winner, a hero. Yeah, according to the Greek mythology. Nung magparehistro ako, tinan ko yung pangalan ko, ay nakalagay, Victor. So, wala, malaking problema. Yung pala, iba ang nagparehistro sa akin. Kaya bumalik ako doon sa talagang pangalan na binigay ng tatay ko. Binago ko yung pangalan na inirehistro ng uncle ko. Sinunod ko yung pangalan na binigay ng tatay ko. Kasi alam ko, tatay ko ang nagbigay at galing sa puso niya yan, at alam ko yan ang pinakata best na galing sa tatay ko. Amen. Amen? Amen. Si Jesus, kung bakit mayroon sa beautiful name, wonderful, at powerful name, because tanging Diyos Ama ang nagbigay sa kanya ng pangalan. Amen. Amen. Amen? Hindi si Maria, hindi si Jose, it's God. Tinan niyo ang sabi na ng banal na kasulatan. Diyan ko ba kayo? Yeah. 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 Jesus is Lord. Amen. 
What a wonderful name. What a name. Na mismo ang ama ang nagbigay sa kanya. At sabi ba ng, ng banal na kasulatan, siya yung the center of it all. Pangangaral kami na siya yung pinakasentro ng lahat ng ating gagawin. All our senses dapat may kinalaman lagi ang ating Panginoon. Praise God. So, sabihin nga natin, sigaw nga natin lahat, all for Jesus. 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 Kapag yun ang isang uh, if we have one faith, if we have one confession, this is name, mararanasan natin ng manifestation of the name of Jesus. Amen. Minsan ako'y nagpalaro sa church noon, December yun, inupo, nag, nagkaroon ng buho ng upo, inagyan ko sila ng tigis sa sila ng mani, uh, Manila paper, at sabi ko, sulat ninyo dyan sa Manila paper ninyo, lahat ng alam ninyo patungkol sa pangalan ni Jesus. Alam niyo ba? Nakasulat sila sa isang group ko, nakasulat sila ng 120. 120 names of Jesus. The healer, the redeemer, at the pandorika, and I, etc. Et et so napakaraming pangalan ang ating Panginoong Jesus. At dapat yung kung ano man, kung ano man ang ating needs, kung ano man ang reason, sa lahat ng ating ginagawa, kinakailangan, makulit natin yung kung ano needs natin sa pangalan na Yesus. Kung kinakailangan natin ng kagalingan, amen, kinakailangan natin ang palayaan, kinakailangan natin ang kung ano yung kinakailangan natin, dapat kunin natin yung pangalan na Yesus, i-apply natin sa ating pangangilangan, at yun ang isang bagay na dapat makita sa buhay, kung mangyari sa buhay natin. Then, kung bangkit na tayo, bangkit tayo ng pangalan na Yesus, at hindi nagmanifest yung kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoong Yesus. Kulang. Tama no? Kulang. So that, ngayong gabi, ang isa sa gusto natin maranasan ngayong gabi, that Jesus is our Jehovah Rapha, our great healer, the great physician. Hindi na natin yung nangyari dito sa Coco Box. Isang lalaki na mula pagkapanganak niya ay lungko hindi siya makalakad. Now, mayroon dal dalawang alagad ang pangalan niya si Pedro at saka si Juan. Nung sabihin ng dalawang alagad na to, sabi nila, tumingin ka sa aming mga mata. Ganun ang alagay dyan eh. Tumingin ka sa aming mga mata. Look into our eyes. Let's have an eye to eye. Dapat pag magpagaling kayo ng may sabit, eye to eye. Maraming kumisa, doon nalangin kayo nakapikit. Okay. Naranasan ko yan. Nag-cross out ako ng ano? Ng demon possess. In Jesus name, in Jesus, dinuran ako. <laughs> Tumatasik pa yung laway ko sa bad breath, sabi pa niya sa akin. Let's go. So, ito si Pedro, talagang bulo Christian, an anointing. Amen. Sabi, look into our eyes. Tumingin ka sa aking tawin mga mata. At sila at sis, itong lalaki nito, tumingin sa mata at eye to eye. At makita natin dyan yung boldness. Yung hindi guilty. Yung hindi parang ako. Dapat may power, may kapangyari, may daladalang bawang kapangyari yan. Si Jack at saka si, Pit, si Pedro. Look in the eyes. That's authority. Amen? Hindi ka na iyan. Hindi ka na tatakot. Ano man, tumingin ka sa akin. At nung tumingin, kung anong meron sa amin, ay... Siya ay bigay namin sa'yo. Buhatin ba yung higaan? At immediately, yung lalaking ito ay gumaling. Tingnan ninyo, number one na makita natin dyan, para magkaroon ng himala ng kagalingan, makita natin itong mga dalawang apostol. Ayaw kayong magpapalapanalamin namin doon sa may, may doubt, may nervyos, may takot. Matagagdagal na sakit mo dyan. Tama? Amen. Oo, matatagdangan lang sa kito yan kasi walang tatanggapin ang taong dalang-dalawang isip. May takot. Let us come unto the throne of God with boldness, with power, with authority. Amen? Amen. Kapag ang manalamin sa'yo, kapag may sakit ka, katulad ni Pedro, ay, gagaling kaya ito, baka hindi gagaling, natatakot, no? Tumingin ka sa aking mata. That's authority. At itong dalawang lalaking ito, mga kapatid, 
nandun sila na inoffer nila yung tulong nila they are willing to help lalo lalo na sa taong katulad nito na walang magawa lumpo Yan. at nung tumingin at ipananalangin immediately he rose up hindi nagtanong-tanong itong tao nito tama? alam mo nyo, alam nyo kayong dalawang pedro kayong dalawang lalaki lahat ng dumadaan dito galing dyan sa simbahan na yan Galing din sa templo na yan, na buwisit din yan, na magbabasang din yan, ang Biblia yan, na nananangin din yan. Narinig ko na rin yung Jesus niya sa mga dumadaan dito. Napipintuan sila dito, pero walang nangyari. Pero bakit itong dalawang ito? Hello? Amen. Ah, ang dami, ang dami ng taong na dumadaan, ang dami ng panahon na nang dumadaan doon. Galing din sa the same church, the same worship. The same form of service ng God. Pero dalawang lalaki ito, mga kapatid. Hallelujah. Kaya makikita natin dito yung pananampalataya ng lalaki ito doon sa Panginoon Diyos. Sa pangalan ni Son number one kay Jesus Christ at may pagkitiwala doon sa dalawang tao ito nakita niya na may power, may faith, may authority. Hallelujah. May boldness. Walang takot, gumaling man o hindi. Basta sa pangalan ni Jesus. Amen. Gagaling ka. Dahil kumisan kami mga kapastor. Apo, ilang basis na talaga ito. Kaya mamaya wag kayong basta-basta lang palihan sa akin. Kasi marami na akong pinag pinagpray na namatay. Isang <laughs> sa sa pinpag din malay. May cancer sa breast. Mamamatay na talaga. Mamamatay na. Pagkatapos, Sinama ko na isang pastor. Pastor, halika na dito sa amin. Pastor Nismian, halika sa amin at ipanalangin natin yung kapatid, mamamatay na yata. May breast cancer, may taning na. O di, sabi ko may taning na. O di, ginawa ko na lang. Sabi ko, kapatid, dapat duma dumating ka lang sa pagkataon na masaya ka ng tumingin. Oo, oh, kasi. Oo, oh, eh. May, ano lang kapag marapin na tayong matay, darating yung buhay natin eh. Yung may peace of mind na lang matay. May peace of mind na lang. Handang-handa ka na. Eh sabi ko, sister, tanggap, start tinanggap ko na si Lord. Kukunin ka man ni Lord. May pagandang pupuntaan ka. Mas pastor, mas pastor. Eh yung kasama kong pastor. Siya naman ang nag-pray. In Jesus' name, in Jesus' name. Lumayas ka sakit na karagdaman na. Di, nakunta-kunta na yung palalangin namin. <laughs> Nakunta-kunta na yung palalangin namin. Siyempre, ito ko tulad yun. Kinabukasan na matay. <laughs> Pero namatay siya may piso. <laughs> Dapat magkasundo tayo. Di ba punta tayo mag-pray? Kami sakit. Alam natin talagang delikado. Di lahat naman talaga nang namatay. Mamamati talaga tayo lahat. Amen? Huwag tanong kayo, bakit ang Panginoong Diyos? Bakit yung mga bata mo walang na malay-malay pag lumindol, pag uh, nag-tsunami, pag uh, may, may baha, pag di mo walang na malay-malay ng tao nang matay, tama? Amen. Pag hindi na tayo masasama, pag ito pati mga bata, may mga pastor mo, kung lagi nga lang damatay, di masama, hindi. Kasi nagtatanong tayo, bakit? Ganon, ang fair bang Diyos? <laughs> hindi. God is fair. All is fair. In God. Amen? Amen. Amen. O, tanong, bakit nga may namatay? Bakit bata? Alam mo, matalino ang Diyos. Kinuha na ako minsan mga gayong bata, baka pag matanda, naging masama. Kinuha niya minsan yung mga bata, kinuha niya baka, nagbinata, nagdragradik, o kaya ka na ginawa. Kabuti pa po din ng Lord ngayon, nasa piling siya ng Diyos. Amen. Yung masasama talaga, pinakotay na talaga ng Diyos yan. Wala na talaga ang pag-asa. Mabubuti, pag mabuti ka na yung namatay, praise God, kung sabihin na hindi ako paano ng Diyos, mahal ka ng Diyos. Baka mag-baslight ka pa. Kaya kukunin ka na ngayon. <laughs> Mayroong dahilan palagi si Lord bakit pinukuhan niya ang buhay ng tao. Kasi that means na ang buhay natin ay pag-aari talaga ng Diyos. At anytime, pwede kang pinukunin ni Lord. Amen. 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 Ang, ang, ang mabuti dyan, maganda dyan, habang tayo nandito, habang tayo may buhay, pasalamatan natin yan. Balang araw, o bukas makalawa, 
hindi natin alam kung tayo ang susunod. Amen? Amen. Sabi ni Pastor Dalang ganun, bakit doon sa Japan? Bakit ganun sa ano? Lumilindol? Saan ta? Hindi. Maghintay lang tayo. <laughs> Nakasulat yan. Nakasulat yan. Bakit yung mga hindi LGBT mga tungkol na magami? Kahit anong pananamin mo dyan, nakasulat yan. Amen. Matutupad yan. Makiramdam na lang tayo. At huwag sumali. Alam, na, alam, natin yung, alam natin yung standard of living na sa Bible. Amen? Amen. Nasusulat lang dyan. Huwag tayo magtaka. Dahil kung hindi nasusulat dyan, ay hindi mangyayari yan. Hindi mangyayari ang salita ng Diyos. Amen? Amen. Now, balik tayo sa ating Jesus, the great healer. Siya yung Diyos na nagpapagaling and He is the same yesterday, today, and forever. Ang lalaking ito ay gumaling. Kaya ng Diyos palang pagalingin lahat ng sakit ng tao. Mayroon ako nagkawasap na doktor. Sabi ng doktor sa akin, kasi pabalik-balik ako sa doktor. Sabi ng doktor sa akin, alam niyo pastor, kami mga doktor, hindi kami nakakapagpagaling. Aminin na namin sa inyo. Hindi kami nakakapagpagaling na doktor. Nag-advise lamang kami, nag-experiment lamang kami, pero mismo kami, hindi kami nakakapagpagaling. Inamin na nila yun. Amen? Ang tangin nakakapagpagaling talaga ay walang iba kundi ang Diyos. Ang Diyos lang talaga ang nagpapagaling. Nag-guide lang kami, nag nag spread kami, dahil kung kami ay nakakapagpagaling ng lahat ng sakit, wala na sanang may sakit. Tama? Wala na sanang may sakit. Kaya, ngayon, marami pa rin walang sakit at gumagaling at sabi na dahil yan sa kapangyarihan ng Panginoon. So God is the great physician, the doctor. If we have faith, whatever we ask, by faith, we will receive. Amen. So ang, ang lalaking ito, mga kapatid, ay wala siyang magawa. Lumpo. Lumpo ang lalaking ito. So ang, ang larawan ng, ng lumpong lalaking ito, mga kapatid, na pinagali ng ating Panginoon Diyos, walang imposible sa Panginoon. Amen? Even spiritual crippledness kaya ni Lord. Kahit yung spiritual na pagkalumpo, kayang buhay, kayang palakasin, kayang pasiglain ng Panginoon. Amen? Praise God. Yan, yan ang pinaka-importante. Yan ang pinaka-mahalaga. Lumpo ka man sa physical. Okay na. Alleluia. Magtumpot ka. Magsaklay ka. Magwilchir ka. Okay na. Pero, crippled ka na spiritual. Delikado ka yan. Bakit? Iba ang pupuntahan mo. Wala kang pupuntahan kung di ka pahamatan. Sa buhay natin bilang si Kristiyano, kailangan natin ang kagalingan. Amen. Kinakailangan natin ang healing. Kinakailangan natin ang kapangyarihan ng ating Panginoong Isus. Kalimutan mo natin yung physical. Walang problema dyan. But the most important na kinakailangan natin sumigla at gumaling. Yung pagkalumpo natin spiritual. Ano yung pagkalumpo natin spiritual? Ito yun. Mayroon kang mayroon gustong gawin, hindi mo magawa. Tama? Amen. Gustong gusto mong gawin, pero parang ang pilay na hindi ka mga kilos. Gustong gusto mong magsong leader, nahahamon ka magsong leader, pero hindi mo magawa. Right? Amen. Gusto mong magawin ng kaluluwa, hindi mo magawa. May takot ka, sulumpo ka sa pagdala ng kaluluwa. Gusto mong magbigay ng tithes, hindi mo rin magawa. Ang kinakailangan natin ngayon, mga kapatid, ang kinakailangan natin ay pag-ipok ng Panginoon Diyos. Amen. Para tayo ay lumakas, para tayo ay sumigla, at magaya natin itong lalaking ito na pagka, pagka, pagka bigkas ng pangalan ng ating Panginoon by His faith, pamagitan ng kanyang panampalataya, pamagitan ng kanyang paniniwala sa likod ng Diyos. Hallelujah! Siyempre, kinakailangan natin ang likod ng Diyos to help us Nandun ang pastor, tulungan ka sa pagiging lumpo mo. Tulungan kami pastor sa pamagitan ng anumang kainaan mo. Ang kinakailangan mo lang, tumingin sa mata ni pastor. Amen? Amen. Tumingin sa authority ni pastor. 
Tú me en casa para amar a mi pastor. And we, pastor, are, we are willing to lead you up. We are willing to help you. Para ang paglilipot natin sa Panginoon, tayong lahat ay mga makapangyarihan na lipot ng ating Panginoon Diyos. Sa church misan, nawala itong ginawa ng lalaking ito. Mabuti pa itong lalaking na ito, no? Pagkagaling niya, ay pumasok sa timplo. Anong ginawa niya? Naglulokso, naglulokso siya doon. Walang kantang, walang kan, walang, walang kantang, walang kantang, ano? Ano yung kantang natin? I am free to run. I am free to run. Wala yun. I am free to dance. Doon wala yun. Pero he's there, running, lifting up his, uh, your hands, jumping, and praising God. Walang music. Oh, wala music. Pero ngayon, ang daming kristyano lumpo sa loob ng simbahan. Ha? Mayroon, mayroon, I will, I am free to run. I am free to dance. Abay, ang titigas na patawal. Puro may rayuma. Puro may kulyo. Puro lumpo. Hindi makakilas. Hindi makakalaw. May music yun. Doon walang music. May music sa heart, pero walang narinig ng music. Pero ang lalaking ito, may nangyari nung siya kumasok sa templo. Kaya eh, dapat pag kumasok tayo sa templo, may nangyayari. Mayroon na, may nababago. Kung kumasok tayo nung po, pag nandito tayo sa loob ng, ng simban, dapat pinagaling na tayo lahat ni Lord. Amen! Amen. Pag sinabi, I will, I'm free to run, run! Amen. I'm free to dance, dance! Kinsan nahirapan na ngayon sa leader. Hallelujah! Kaya ako, ayaw, ayaw ko talaga mag-sum leader. Ginagawa ko na yung iba. Hindi, lumpo! But the church today is rising up. At ang church today na yung mga patatid, kakaiba sa dati. Maalala ninyo yung para, the parable of the tenant. Amen. Sabi niya, mayroon isang tao, naglagay siya ng bukilin, dinagyan niya ng bakot, dinagyan niya ng pataba, dinagyan niya ng pananin, dinagyan niya ng gwardiya, pagkatapos yung Panginoon, nung lalagi yung may-ari, the owner, lumayo. Nung malapit na yung bunga, pinadala niya yung alipin. Pinatay. Binugbog, pinatay. Pangalawa, binugbog, pinatay. Pangatlo, ang sabi ng may-ari, siguro naman, ang aking anak na ipapadala ko, hindi na siya papatay, hindi na siya pumubukin. Pinibigay na sa akin yung bagong yung unang bunga. Anong ginawa? Pinatay din. Ang dito ng tagapagmana, pat pinatay din nila. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ay pupunta roon at walang salang pagpapatayin, pagpupuksain yung una, pangalawa ng mga katiwala. At ito ay ibibigay sa bagong katiwala. <coughs> ibibigay sa bagong tinan. Hindi kayo. Yung unang, yung unang tinan, hindi mapagkatiwalaan, ayaw ibigay yung bunga. Mayroong disrespect, dishonor, dishonor. Hindi ibigay. Yun ay tumutukoy sa mga unang ipinadala ng Diyos, the prophets, the patriarka. Then, yung pangalawa, yung pangatlo, anak na niya mismo ang pinadala. Ha? Amen. Pinatay din. Ngayon, ibibigay sa bagong tinan. Kanino ibibigay yung kaharian ng Diyos doon sa bagong katiwala. Ang una, yung mga yung mga prophets, patriarch, din Jesus, lahat ay pinuksa. Pero, ibibigay niya uli ang pagtitiwala, he will call another new tinan, ang that tinan, mga kapatid, is the church. Ito ngayon, Ang kaharihan ng Diyos ay pinangkatiwala ngayon sa bagong tinan. Tayo ngayon ang magpapatuloy Amen. ng mga hindi pinagpatuloy at pinagsamantalan ng mga una. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, ako ang totoong pastor. Lahat ng naunang pastor ay magnanakaw. I am a good shepherd. Lahat ng naunang magnanakaw. I am a good 
shepherd. And Jesus is our shepherd. At pakita natin ngayon, try to observe, ang kaharap ba ng Diyos lumalago ba ngayon o hindi? Lumalago. Lumalago. Nag-expand. Nag-rise up. Why? Because Jesus have found a right still. Have found a right pina, the church. And it start sa buhay ng mga dagat. Binintal at na mariyari yan. Lahat para ang Ibanghilyo ay lumawa. Pinagpapatuloy natin. Eh may church tayo ngayon na maganda rito. Amen. Amen. Kanina binibilang po yung kesami ng dyan. Pakapagpapalain ako ni Lord.
tuturuan ko kayo kung paano kayo, kung paano yung maghito sa inyo. Kasi ako, hindi ako kontinto na pumunta ko sa chess. Eh then, nangangaral ako, hindi ako kontinto sa ginagawa ko o pagpunta ko sa chess na hindi ko maranasan yung pag-ibo ng Panginoon. It's useless. The hands of God is a big, big hand. At ang sabi ng Biblia, si Ken Polites, ang kamay ng Diyos ay nakapulat sa kanyang bahay. Ang tainga ng Diyos ay nakasintro sa kanyang bahay. Kung ito ang bahay ng Diyos, dapat nakikita natin ang kamay ng Diyos na bumili po sa atin. Amen. 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 God has a, what we call, miracle task. God has an illuminating task. God has a healing task. Everything sa kamay ng Diyos. Kung sinisikay mo ka at makamove ka into a higher level of your faith, God will touch you. Pag uwi mo, paglabas mo dyan, iba ang yung pakiramdam. And then, hindi pa po ni Lord. May naramdaman talaga ako. Bumalik ako sa aking pagkarumpo. Nagbarakas ako. Nababawa ang aking buhay. Kaya sa Mark chapter 5, mabasa natin doon isang babae. Isang babae na uh, labing dalawang taon na ang dinudugo. Labing dalawang taon dinudugo. Babae ito na dinudugo. So according to the, to the story, labing dalawang taon siyang dinudugo. Pumunta na siya sa albularyo, pumunta siya na sa espelis, espelis, uh, uh, espesyalista. <laughs> pumunta na siya sa labang uri ng mga gamot. Pero ang babae ito hindi gumagaling. Kababasa niyo ba yun? Amen. Hindi gumagaling. Now imagine niyo mga kapatid, lalong lalo na kayo mga babae ha? na dinudugo buwan-buwan. Praise God. Ito araw-araw na dinudugo. Kayo, minsan lang sa isang buwan, nagre-reklamo na kayo. Hindi na kayo makausap. Hindi na kayo makangiti. Hindi na kayo makamayan. Nandun kayo sa kwarto, nakasimangot, nagdadago, ihaan inyong nararamdaman. Tama? Pirang babae ito, 12 years, na dinudugo, naubos na lahat ng kanyang mga ng kanyang ari-arian, ngayon, last chance na rinig niya na si Jesus ay dumarating. Anong ginawa ng babae ito? Ang sabi niya, kung mahipo ko lamang, mahipo ko lamang ang laylayan ng damit na Jesus, ako ay gagaling. Kaya babae ito, isipin niyo lamang sa inyong, sa, sa inyong sakatawan kung gaano nakahina ang babae ito. Paano pa siya makasiksik doon sa mga sinasabi ng mga lakad? Panginoon, lahat ng mga tao dito nang sisiksikan. Lahat ng mga tao dito nang tutulak-tulakan. Sa dami ng mga tao dito nang sumisiksik sa iyo. Sabi ng mga lakad, so try to imagine sa kaisipan ninyo. Kung gaano kahirap ang kalagayan ng babang ito na halos natapa, halos mahina, na putot, butot balat na lamang, lulungapit kay Jesus. At sabi niya ay, mahipo ko lamang ang laylayan ng damit ng Panginoon o ay gagawin. So isipin nyo kung gaano ito kahirap sa kanya. Pero ginawa niyang lahat para lang mahipo niya ang laylayan ni Jesus. Amen? Amen. At nung mahipo ng babae ito ang laylayan ng damit ni Jesus, natigilan si Jesus at ang sabi niya sino ang humibo sa akin? Sabi ng mga labat, kung ikaw ng dami rin itong mga tao nagsisiksikan, may nitatanong mo kung sino ang humipo sa'yo, mayroong humipo sa akin. Kasi naramdaman ko na yung lumabas na kapangyarihan sa aking katawan. Brothers and sisters, if we touch the heart of the Lord, lalabas ang kanyang kapangyarihan. At ang kapangyarihan na yan, yan ang ihipo sa'yo. And tanong ko, who want to touch the Heart of Jesus. Number Amen. one, first, you must first touch the heart of Jesus. You must first touch the heart of Jesus. Before Jesus will touch you, ibuhin mo na si Jesus. Pastor, bago po natin mahipo si Jesus, oh, that is a spirit, you have the spirit. Amen. Hallelujah. By your faith, by the power of your vocal voice, by the power of your fruit of your lips, by the power of your of your of your songs before prayer, your faith, pinipong mahipong Panginoon. Amen. 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 
yung samba ka, hindi lang yung samba sa bahala ka, kung kumarandaman kita o hindi. No, if you want to worship and touch the heart of Jesus, sa pamagitan ng pagganta mo, umawit ka na para pagang gusto mo na maabot, hallelujah, ang laylayan ng damit ng Panginoon, wag kang tumigil hanggat hindi mo mahipo, even ang laylayan, ang puso ng Panginoon, dahil kapag nahipo mo naman, ang puso ng ating Panginoon, mararamdaman mo, Hallelujah. Mayroon mangyayari sa iyo na kakaiba. Amen. Hindi naman sa iyo. Hindi naman sa iyo. Wow. Nabawasan ang aking kapangyarihan. Bakit nabawasan ang aking kapangyarihan? May lumabas sa akin na kapangyarihan. Hallelujah. Because of the touch of the one who believe Jesus Christ. Amen. Amen. Gusto nyo mahipo ni Lord? Subukan natin hipuin ng Presensya ni Lord. Hindi importante mga kapatid kung kailan tayo pumunta sa church, ilang beses tayo magsimba. Ang importante mga kapatid, pagpasok mo sa church, hindi ka dugo at naranasan mo na dama mo. Amen. Tumagaling ka sa emosyonal mo, sa problema mo, napapalakas ka, na, 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 nakikita mo sa Jesus. Amen. In the spirit, you can feel His presence. God is not human that He should not lie. When He say, He act, when He promise, He fulfill. Amen. God is not a human being that changes His mind. Nakatulad natin pabago-bago, ang isip dapat kung gusto natin talaga maranasan madama in a simple, in a very important way, sa simple tahanan ng Panginoon. Hallelujah. We can touch the heart of Jesus. And if we, kapag nahipo natin ang puso ng ating Panginoon, mga kapatid, ang pangako ng Pain ng Diyos, Exodus chapter 23, verse 25, that you worship the Lord and He will bless your food and water and He will take away sickness, every sickness among you. So, kapag nahipo mo si Lord sa worship, ibibless ka ni Lord. Amen? Amen. Food and water. Praise God. Yan ang kumplitong pagdain. Mayroon ng kanin, mayroon ng inumin. Sabi niya, I will take every sickness among you. If God Save us, He will surely save us. If God heal us, He will surely heal us. Amen. Pinakailangan naman natin, mga kapatid, just release our faith. Release our spirit. As sabi natin, You hold my every moment. You are the raging sea. Walk with me, you tired. Heal all my disease. Now, gusto ko ngayon tumayo tayo lang. Wala tayong hanggang titignan. Wala tayong ibang makita. Wala tayong ibang maramdaman. Wala tayong ibang makis. Jesus. He is the great decision.